ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அல்ஜிப்ரா சாப்டரில் குவாட்ரிக் ஈக்வேஷன்ஸ்லேருந்து த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா இந்த ஈக்வேஷனோட ரூட் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைண்ட் அ குவாட்ரிக் ஈக்வேஷன் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் டூ பை ஆல்ஃபா அண்ட் டூ பை பீட்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது இல்லை ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டு அதோட ரூட் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்களா முதல்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கொஸ்டின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஈக்வேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரூட்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டான்னு அர்த்தம் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாவோட ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ இந்த ஈக்வேஷன்லேருந்து ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கணும் நம்ம ஏ வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன்ட் ஒன்று பியோட வேல்யூ சிக்ஸு சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஎிஷியன்ட் எக்ஸ் கோஎிஷியன்ட் கான்ஸ்டண்டாக தான் ஏபிசி இங்கே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மைனஸ் பி பை ஏ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஒன் அடுத்து ப்ராடக்ட் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா சி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ஏயோட வேல்யூ ஒன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் தான் ஸோ எங்கெல்லாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்தாலும் நம்ம மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போட போகிறோம் எங்கெல்லாம் ஆல்ஃபா பீட்டா வருதோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் ஃபோர்னு போட போகிறோம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மொத்த சமையல் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ சம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரூட்ஸ் ஆர் டூ பை ஆல்ஃபா டூ பை பீட்டா இங்கே பாருங்கள் இதை ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட கொஸ்டின் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ரூட்ஸ் ஆர் டூ பை ஆல்ஃபா டூ பை பீட்டா ஸோ ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா ரூட்ஸ்லேருந்து ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதோட பேசிக் வந்து சம் ஆஃப் த ரூட்டும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதோட ஃபார்முலா நான் எழுதுகிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு குவாட்ரிக் ஈக்வேஷன் எழுதுறதுதான ஃபார்முலா எஸ்ஆர்னா சம் ஆஃப் த ரூட் பிஆர்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இது ரெண்டுமே நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா ரூட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சம் சம்னா இங்கே கொடுத்துருக்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டூ பை ஆல்ஃபா டூ பை பீட்டா ஸோ ஆட் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி இல்லைனா டேரெக்டாக ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ பீட்டா இங்கே ஆல்ஃபா இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு பீட்டா ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பை ஆல்ஃபா பீட்டா இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ மேலே ரெண்டுலேயுமே டூ கமன் டூவை வெல் எடுத்துட்டு உள்ள ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் பார்த்தா இங்கே பீட்டா மட்டும் இருக்கு இங்கே ஆல்ஃபா மட்டும் இருக்கு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானாலும் பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபானாலும் ஒன்று தான் ஆல்ஃபா பீட்டா இப்படி எழுதிட்டோம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கான ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் டுவெல் பை மைனஸ் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸை கேன்சல் பண்ணிட்டா த்ரீ இப்போ சம்மோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ சம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ராடக்ட்னா கொடுத்துருக்க ரெண்டு ரூட்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் டூ பை ஆல்ஃபா இன்ட்டு டூ பை பீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் மல்டிபிளிகேஷனில் டினாமினேட்டர்லாம் எந்த செக்கிங்கும் கிடையாது டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ தான் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி மைனஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அப்போ ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது அப்போ ப்ராடக்டோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் தான் ஸோ சம்மும் ப்ராடக்ட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே எழுதுங்க எஸ்ஆர்னு எழுத வேணாம் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி தான் இதுதான் உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம்மோட ப்ளேஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது த்ரீ அப்போ இங்கே த்ரீ எக்
நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டாவையும் பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவை மல்டிபிள் பண்ணுறோம் மல்டிபிள் பண்ணுறதுனா இங்கே ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இது ஆல்ஃபா பவர் ஒன் மல்டிபிள் பண்ணால் ஆல்ஃபா கியூப் ஆகிடும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது பவர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் ஆல்ஃபா பவர் டூவும் ஆல்ஃபா பவர் ஒன்னும் சேரும்போது ஆல்ஃபா பவர் த்ரீனு வரும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது யாரும் நியூ அந்த பவர் வந்து டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூன்னு போட மாட்டாங்க பவர் ஆட் தான் பண்ணணும் பீட்டா பவர் ஒன்னும் பீட்டா பவர் டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் பீட்டா பவர் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே பவர் த்ரீ பவர் த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா த ஹோல் பவர் த்ரீ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ஃபா பீட்டாவுக்கு நமக்கு தனித்தனியாக வேல்யூ தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சது ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ தான் ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர்னு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் க்யூப்னா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் நம்மளோட ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்டுக்கு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ ரெக்யர்ட் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எழுதுங்க சார் ரெக்யர் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க த பேஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட்னா ஹைட்னு அர்த்தம் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட பேஸ் இது நம்மளோட ஆல்டிடியூட் ஸோ ஆல்டிடியூட்னா ஹைட் த லைன் விச் மேக்ஸ் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியை ஃபார்ம் பண்ணுற லைன் தான் வந்து நம்ம ஆல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நம்ம இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா இப்போ ஆல்டிடியூட் எக்ஸ் அப்படின்னா பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோராக இருந்திருக்கு த பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லாங்கர் தென் த ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் விட பேஸ் வந்து ஃபோர் பெருசாக இருக்குது இஃப் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டராக இருந்ததுன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக இருந்தால் ஃபைண்ட் த பேஸ் அண்ட் ஆல்டிடியூட் இந்த பேஸும் ஆல்டிடியூடும் என்னன்றதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏரியா ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ட்ரையாங்கிளுக்கு பேஸும் ஹைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் இது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச சின்ன கிளாஸ் பேசிக் ஃபார்முலா தான் இதில் ஏரியாவுக்கு பதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஃபார்ட்டி எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹைட்டு வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க டிவைடில் இருக்க டூ இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் மல்டிப்பிள் ஆகிடும் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரும் எக்ஸும் மல்டிப்பிள் இருக்குது இதை உள்ளே மல்டிப்பிள் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதை மல்டிப்பிள் பண்ணால் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் அந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்வ இந்த இந்த நைன்டி சிக்ஸ் அங்கே போயிடுச்சுன்னா இங்கே தான் ஜீரோ வரும் ஸோ ஜீரோ நம்ம எந்த பக்கம் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் அதனால் இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சு இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஒன் நைன்ட்டி நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் நைன்டி சிக்ஸ் வரணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஃபோர் வரணும் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ கொடுத்துருக்க குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கா ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன் பியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் சியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி
போ 8 8 So altitude is equal to 8 cm. That's why we have to add base. Base is equal to 4 add base. Then 8 plus 4 is equal to 8 plus 4 is equal to 12 cm. Base is equal to the value. So base is equal to the altitude. We will add the value. If you like this video, please like and subscribe to our channel for more videos.